پاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے حسین کے ماتم دارو اے حسین کے عزا دارو اللہ سلامت رکھے آئے ہوئے تمام انجمنوں کو اللہ سلامت رکھے آئے ہوئے تمام مومنین کو اللہ سلامت رکھے بانیان جلوس کو اور ترقی عطا فرمائے ہر سال قرآن دازی میں آقا حسین کا زلجنہ دیتے ہیں یقیناً نام حسین پر جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو اس لئے کہ حسین کے نام پر امیر بھی خرچ کرتا ہے غریب بھی خرچ کرتا ہے مگر سال بر کی کمائی اگر دیکھی جائے تو امیر اپنی کمائی کا دو پرسن خرچ کرتا ہے غریب اپنی کمائی کا نبے پرسن حسین کی راہ میں خرچ کرتا ہے یقیناً شہزادی فاطمہ زہرہ نے کہا ہے میرے لال پر تم اگر ایک خرچ کرو گے تو ہم دس عطا کریں گے دو سال ہم لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عزداری نہ کر سکے اللہ نے ہمیں حیات دی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہم لوگ کتنی شاندار طریقے سے عزداری کر رہے ہیں لہٰذا اس حکومت کا بھی ہم لوگ شکریہ آدھا کرتے ہیں اور یہاں کے پرشاسن کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو ہماری یہ لوگ سر اچھا کرتے ہیں لہذا دامِ درہمِ سخنِ قدمِ جن لوگوں نے اس جلوس میں اٹھارہ بنی حاشم کے تابوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ہماری آئے ہوئے ماں بہنوں سب کو اللہ سلامت رکھے میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات کرسی پر بیٹھے ہیں چونکہ زمین پر حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ کہیں نے کہیں بیٹھی ہو احتمام کیا کرے آپ احترام کیا کرے آپ اس لئے کہ روایتوں میں ہیں چوتھے امام اپنی عظمت کو پہچانے آپ تھوڑا سا وقت لگے گا الوضع کہہ دیجئے حسین کو چوتھے امام جب مدینے میں روتے تھے تو جناب منحال یہی کہتے تھے مولا کتنا روئیں گے کہا منحال ٹھیک ہے تمہارا کہنا کہ شہادت ہماری میراث ہے مگر کیا یہ بھی میراث ہے کہ پوپیوں کے سروں سے چادریں چھن جائے مولا میرے گھر آئیے کہا منحال جب سے میرا بابا میرا ہے میں کسی کیا شہادی میں نہیں جاتا ہوں منحال اگر تم مجلس کرو گے ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے منحال نے مجلس کا احتمام کیا پوری مجلس ختم ہو گئی منحال دیکھتا رہا کہ میرا امام نہیں آیا پھر منحال چوتھے امام کے پاس پہنچے مولا آپ نے تو کہا تھا کہ مجلس کرو گے تو ہم ضرور آئیں گے مولا میں نے آپ کے لئے مسئلہ بھی چاہی تھی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا مولا آپ آئے نہیں چوتھے امام کہتے ہیں منحال میں تمہارے ہاں مجلس میں آیا تھا کہ مولا میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ تھے کہاں کہاں منحال جہاں پر لوگوں نے اپنے جوتیاں اتاری تھی میں وہاں پر بیٹھا تھا اللہ اکبر کتنا احتمام ہے فاطمہ کے لال پر رونے والوں کے لیے عزیزو ہم لوگ سال بھر انتظار کر دیں کہ محرم آج آ جائے اور محرم آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کب محرم آیا کب ختم ہی آیا روئی آزادہ رو دل کھول کر آسو بھائیے گا اٹھارہ بنی حاشم کا تابوت برامت ہوا ہے زیارتیں کر لیجئے گا اللہ اکبر ایک ایک ماں کو پرسا دینے کے لیے آپ آئیں صرف دو دو جملے میرا دل کہتا ہے کہ ایک ایک ماں کو ہر سال کی طرح میں پرسا دیتے ہوئے مجلس کو تمام کر دیں آئیے اس ماں کے دونوں لال پر گریہ کہتے ہیں 
جن کا نام اول محمد ہے اللہ اکبر حسین نے اول محمد کو اجازت دی زینب نے اول محمد کو سجایا اور سوارا اول محمد کے ہاتھ کو پکڑا ایک حجرے میں لے گئی جہاں پر رباب کا لال علی ازغر جھول رہا تھا اول کے ہاتھ کو پکڑا محمد کے ہاتھ کو پکڑا کہا میرے لال گہوارے پہ ہاتھ رکھو دونوں بچے نے علی ازغر کے گہوارے پہ ہاتھ رکھا زینب نے قسم کھلائی کہا اول محمد قسم کھاؤ فراد کے کنارے جانا مگر بانی نہ بینا میرے بچوں زینب کے دونوں لال فراد کے کنارے پہنچے کہنے جو میں تاکہ تو تو مساہب کے جملہ سن لو بڑے بھائی کو پیاس لگی چلو میں پانی کو اٹھایا جیسا ہی پینا چاہا چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا آواز دی بھائیا ارے پانی نہ پینا خیمے میں علی ازغر پیاسا اللہ اکبر محمود جان میرا آخری سلام پورا مسائب نہیں پڑھنا ہے حسین چلے عباس چلے آن نے اشارے سے حسین کو بلایا محمد نے اشارے سے عباس کو بلایا آن نے اپنے زخمی ہاتھ کو اٹھایا حسین کے سر پر رکھا محمد نے اپنے زخمی ہاتھ کو اٹھایا عباس کے سر پر رکھا جب دونوں بھائی مامو کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تو انہوں محمد نے چلا کر گا مامو جال اممہ سے کہنا ہم فراد کے کنارے گئے تھے پیاسے لوٹ آئے مگر میں نے پانی نہیں پیا اللہ اکبر آئی ایک ماں کو اور پرسا دے جس کا جنادہ جس کا تابوت یہاں پر رکھا اس ماں کا تیرہ سال کا لال کربلا کے میدان میں گوڑوں کے تابوت سے پامال ہو گیا اللہ عرب کا دستور ہے جو وہاں کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو لوگ گریبہ کو پھار دیتے ہیں دامن کو چاک کر دیتے ہیں تاکہ عرب والے جانے کی یہ بچوں یہ تیم ہے جب ام فروہ کا لال قاسم جانے لگا حسین نے قاسم کو اشارے سے اپنے قریب بلایا قاسم کا گریبان چاہ کر دیا کرتے کا دامن پار دیا کہا میرے قاسم جاؤ علی اکبر آگے بڑھے بابا آپ نے قاسم کا گریبان کیوں چاہ کر دیا اس کا دامن کیوں پار دیا حسین نے رو کر کہا اکبر ارے یہ فوجیش کیا جان جائے ارے میرا بچہ یتیم ہے اللہ اکبر آیا امی فرما کے لال کربلا کے میدان میں پوری جنگ نہیں پڑھنی ہے کربلا کے میدان میں ہر سوار گھوڑے سے گرتا تھا تو آقا حسین کو بلاتا تھا مگر جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے زمین پر آنے لگے آواز دی اممہ میرا آخری سلام یہ آواز حسین کے کانوں سے ڈگ رہی عباس اور حسین کربلا کے میدان کی جانب جانے لگے مقتل میں لوگوں نے دیکھا عباس آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں ارے مقتل میں کربلا کے میدان میں بگڑ بچ گئی ادھر کے گوڑے ادھر ادھر کے گوڑے ادھر اسی بگڑ میں حسن کا لال گوڑوں کے ٹاپوں سے پامالا گئے ہونے لگا جب حسن کے لال کے جسم پر گوڑوں کے ٹاپ پڑھتے تھے تو جناب قاسم آواز دیتے تھے ارے میرے چچا ارے میرے چچا ارے میرے بابا اللہ ہو اکبر روئی ہے زیادہ رو دل کھول کر آسو بھائیے گا آئیے اس مال کو برسا دیتے ہیں جس کے لال کا نام تھا باز جو حسین کی فوج کا کمانڈر تھا حسین نے عباس کو کس طرح سے بھیجا ہوگا 
अब्बास जानते हैं तारीफ जानती है मतन जानता है मगर एक रवाज सुनाता हूँ जितने बहादुर अब्बास थे उतने ही बहादुर उनका बेटा था अल्लाह अकबर खैमे जल गए हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए अब्बास शहीद हो गए रावी ये बयान करता है गले के में ताकत हो तो गाजी अब्बास से अपनी दुआएं मांग लेना रावी ये बयान करता है मैंने देखा जले हुए खैमे से एक छोटा सा बच्चा निकला मैं बच्चे के करीब गया मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ कर कहा मेरे लाल मेरे बच्चे कोई मदद की जरूरत है तो बता का कोई मदद की जरूरत तो नहीं है मगर इतना बता दे कि अब्बास का लाशा कहाँ है मौला अब्बास का ताबूत भी है मौला अब्बास का लम भी है दुआ मांग लो मैं मांग लेना मेरी माँ बहनों अपने औलादों के लिए अपने बच्चों के लिए इतना बता दे कि अब्बास का लाशा कहाँ है रवि कहते हैं कि मैंने इशारा किया वो देख फुरात के किनारे एक लाशा होगा जिसमें हाथ नहीं होगा बाजू नहीं होगा समझ जाना कि अब्बास का लाशा है <laughs> रवि कहता कि मैंने देखा वो बच्चा तेजी से फुरात की तरफ चला मैं देखना चाहता था कि बच्चा करता क्या है मैं बच्चे के पीछे दौड़ता रहा बच्चा जाता रहा मैं भी बच्चे के पीछे जाता रहा बच्चा जाता रहा मैं भी पीछे पीछे जाता रहा बच्चा अब्बास के लाशे के करीब पहुंचा गौर से अब्बास के लाशे को देखा एक मरतबा लाश को छिजोड़ने के बाद अपने आप को लाशे पर गिरा दिया ए मेरे बाबा उठो अरे खैमा जल गया पुपियों की चादर जल गई शिमर सकीना को तमाचे मार रहा है ये कोई और नहीं था अब्बास का बेटा तो अल्लाह अकबर बस चंद जुमले रह गए मसा के मंदिर तमाम आइए उस मां को पुरसा देते हैं जिसका अठारह साल का जवान करबला के मैदान में मारा गया हेजादारो अपने नौजवान बच्चों के लिए दुआएं मांग लेना हे नौजवानों जनाबे ने पर का ताबूत रखा है जाकर एक जुमला कहो अकबर तुझे सोरा का वास्ता अ मेरी माओ बहनों जनाबे ने अकबर का मसाह पढ़ रहा हूं अपने बच्चों के लिए दुआ मांग लेना बस एक मिनट खुदा न करे ये मंजर किसी बाप को परवर देखार दिखाए जो मेरे आका हुसैन ने देखा बाबा मेरा आखिरी सलाम हुसैन चल हुसैन गिरे हुसैन उठे हुसैन गिरे हुसैन उठे याले मदन याले मदन ए मेरे मौला कर बला के अली को बुला रहे हो या न जब के अली को बुला रहे हो आए अब ये मंजर कोई बाप ना देखे जो हुसैन ने करबला के मैदान में देखा क्या देखा अठारह साल का जवान एडिया रगड़ रहा है क्या बात है मेरे लाल देखिए अली अकबर ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे रखा था चूंकि बच्ची का बल टूट गया था जानते थे कि मेरा बाबा सुबह से लाशे उठा चुका है ये मेरा मंजर ये मेरा जख्म मेरा बाबा ना देख ले पाए अली अकबर ने अपने दोनों हाथों को सीने पर रखा था बाबा कुछ नहीं नहीं मेरे लाल बता नहीं बाबा कुछ नहीं मगर मेरा मौला इमाम भी था इमाम ने बाया हाथ हटाया इमाम ने दाना हाथ हटाया अरे खून के फवारे निकल गए अब अली अकबर के मुंह से निकल गया बाबा कलेजे में बच्ची का बल टूट गया है इसी को निकाल दो मेरे बाबा अल्लाह अकबर क्यामत आ गई सत्तावन साल का बूढ़ा बाप अठारह साल का जवान बेटा बाबा अरे बर्ची निकाल दो सुनो बेटे की तकलीफ बाप से देखी न गई हुसैन ने आस्तीन को समेटा अली अकबर के करीब गए रसूल ने आवाज दी मैं आ गया अली ने आवाज दी मैं आ गया हसन ने आवाज दी मैं आ गया एक मर तो करबला के मैदान में आवाज आई मेरे लाल मेरे दूध की तहसील दिखा दे हुसैन ने अपनी आस्तीन को समेटा मेरी तरफ देखिए कि बहुत रोएंगे आप हुसैन ने आस्तीन को समेटा अपने घुटनों को जमीन करबला बटेगा अली अकबर 
کے قریب گئے ٹوٹے ہوئے نیزے کو پکڑا ایک مرتبہ نجف کا روکیا یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد اب جو نیزہ نکالا علی اکبر کا کلے جا نکال آیا حسین لپڑ گئے جا میرے لال ارے دادا ترا رویہ دادا را دل گھول گرا سے بھائیے گا شام کے بازار میں کسی عورت نے دیکھا علی اکبر کا چہرہ نیزے پر بلند تھا اپنے کنیز کو بلا کر ایک جملہ کہا کاش جب یہ نوجوان مر گیا ہو اس کے ماں زندہ نہ ہو یہ آواز لیلہ کے کانوں سے ٹکرا گئی اے موزمہ ایسا نہ کر میرے نگاہوں کے سامنے علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پلہ بس دو ماں کو اور پرسا دے گا ہے آئیے اس ماں کو پرسا دے جس کی گوڑ بھی اجڑ گئی جس کی ماں بھی اجڑ گئی اس ماں کا نام ہے روا اللہ اکبر جناب مختار نے جب شمر بنان کو گرفتار کیا کہ شمر اتنا بتا جب تُو نے خیمے میں آگ لگایا تجھے کہہ رحیم نہیں آیا کہ کیوں رحیم کی بات کر رہا ہے اگر میں بتاؤں گا تو مختار تم برداشت نہیں کر پاؤں گے کہ نہیں بتاؤ کلے جب میں تاکہ تو جملہ سن لو اب شمر نے جناب مختار کو بتانا شروع کیا کہ مختار کلے جب میں ہاتھ رکھ لو جب میں نے خیمے میں آگ لگائی تو جلتے ہوئے خیمے سے ایک بی بی نکلی جن کے ہاتھ میں چھوٹی سی پوٹری تھی میں نے سوچا ان کی پوٹری میں زورات ہوں گے میں نے ان کا پیچھا کیا موزمہ بڑھتی رہی میں ان کے پیچھے جاتا رہا موزمہ بڑھتی رہی میں پیچھے جاتا رہا موزمہ آگے جاتی رہی میں سمجھ گیا کہ پہنچ نہیں پہنچ گیا میں نے نیزے کو نکالا موزمہ کی پوچھ پر مارا ارے وہ بیوی زمین پر گری گٹری کھلی اب جو گٹری کھلی تو میں نے غور سے دیکھا علی ازغر کا جلا ہوا جھولا رباب گر گئی اے میرے لال ارے تری ماں تجھے بجا اللہ اکبر بس آئیے اس ماں کو پرسا دے جس کے لال کا تابو جا پر رکھا ہے جس کے لال کا زلزلہ بھی حدیعہ ہوا ہے فاطمہ نے اپنے گلے کو حسین کے گلے پر رکھ دیا اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے کس منزل پر شیعوں کو حسین نے کربلا کے میدان میں یاد کیا کلیجے میں طاقت ہو تو مسار کے جملے سننا کس منجے پر حسین نے آپ کو یاد کیا ہے شمر چاہتا ہے کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کریں امام حسین نے کہا تھاہر آواز دی حل من ناصر نیل سرنا غبار اٹھا غبار چھٹا نانا آگئے کیا بات ہے میرے لال نانا میں نے وعدہ پورا کیا ہاں میرے لال تو نے وعدہ پورا کیا نانا چلے گئے حسین نے آواز دی حل من مغیسن یوگیسنا غبار اٹھا غبار چھٹا بابا علی آگئے بابا کیا میں نے شجاعت کے جوہر دکھا دی ہے ہاں میرے لال تو نے شجاعت کے جوہر دکھا دی ہے بابا چلے گئے کلے جے میں تاکت ہو تو جملہ سن لو اب حسین نے آواز دی حل من مغیسن یوگیسنا غبار اٹھا غبار چھٹا حسین کی نگاہوں نے دیکھا اممہ فاطمہ آگئی اممہ اممہ آگئی ہاں میرے لال کس لیے بنایا اممہ ایک وعدہ کر لو کیا وعدہ ہے میرے لال اے اممہ جب کہیں پر مجلس ہو تو اپنے رومال کو لے کر آنا ان کے آسوں کو لے لینا ان کی بخشش کا ذریعہ بن جانا فاطمہ نے کہا نہیں نہیں میرے لال ایسے نہیں قیامت کا دن ہوگا محشر کا ہنگابہ ہوگا میرے ہاتھوں میں عباس کا کٹا ہوا بازو ارے تیرے گلے کا رومال علی ازغر کا کرتا اے پروردگار یہ حسین کے ماتم دار ہے 
رو چکے آپ دو منٹ کے معذرت کے ساتھ ایک روایت مجلس تمام اس بیٹی کا ذکر کر لیتے ہیں جس نے اپنے بابا سے دو بار ملاقات کی پہلی ملاقات میں جسم تو ملا مگر بابا کا سر نہیں ملا دوسری ملاقات ہوئی بابا کا سر ملا مگر جسم نہیں ملا مسائل کا ایک روح دیکھ لیے اور دعائیں مانگ لیجئے اللہ اکبر خیمے میں آگ لگ گئی رات کا سناٹا شام غریبہ کی رات اسیروں کی رات شہزادیوں کی رات زینب نے امت الشوم کو جگایا اے میری اس بہن سارے بچے دکھائی دے رہے مگر بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ نہیں دکھائی دے رہے چلو شاید فرات کے کنارے چچا سے ملنے کے لیے چلی گئی اب دونوں بہن اپنے بھتیجوں کو ڈھونڈنے کے لیے چلے کیا دیکھا کہ فرات کی طرف سے ایک گھوڑ سوار چلا رہا ہوں کہا بھائی ادھر کسی بچی کو دیکھا ہے کہا کسی بچی کو تو نہیں دیکھا مگر نشیب سے ایک بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی آواز اتنی دردنات تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا اب زینبہ میں کلسوم نشیب کے قریب پہنچی کیا دیکھا بیٹی باپ سے مل رہی ہے جسم ہے مگر سر نہیں ہے کیا دیکھا ایک لاشا ہے جس میں لباس نہیں ہے سکینہ بہن کر رہی ہے رہے میرے بابا خیمیں جل گئے پپیوں کی چادر چل گئی شمر مجھے تماشے مار رہا ہے اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لو اللہ اکبر زینہ بھاگے بڑی سکینہ کو سینے سے لگائے سکینہ کس کا لاشا ہے ابھی اممہ یہ تو میرے بابا کا لاشا ہے کہا ہے میری بچی ارے تُو نے لاشا کیسے پہچانا کہ تیرے بابا کا لاشا ہے لاش دو طریقے سے پہچانی جاتی ہے یا تو جسم سے یا تو سر سے نہ اس میں لباس ہے نہ اس میں سر ہے تُو نے کیسے پہچانا تیرے بابا کا لاشا ہے جملہ سن لو شہزادی فرماتی ہے بابا پھول پبھی اممہ جب خائمے سے میں کہتی ہو چلی ارے میرے بابا کہا ہو ارے میرے بابا کہا ہو اسی لاش آواز آئی تھی الہیہ الہیہ یا ابو الہیہ میں بابا سے لبڑ گئی اے میرے بابا ارے خیمہ جل گیا بس آخری جملہ دل کھول کر دعائیں مانگ لینا اللہ اکبر سکینہ کی پہلی ملاقات جسم ملا مگر سر نہیں ملا دوسری ملاقات سر ملا مگر جسم نہیں ملا مجلس تمام یزید ولاؤن کا دربار بہتر گھنڈے شہزادیاں کھڑی رہی فضا جا کر شمر سے کہہ دے باہر کیوں کھڑا کیا فضا نے جا کر شمر سے کہا باہر کیوں کھڑا کیے بہتر سے نبے گھنٹے ہو گئے شمر ملون نے کیا جواب دیا معلوم ہے جا کر زینب سے کہہ دو یہ علی کا دربار نہیں ہے یہ شم فضا زینب سے کہہ دو علی کا دربار نہیں ہے یہ جزید کا دربار ہے ابھی کرسیاں سجائی جا رہی ہیں لوگوں کا انتظار ہو رہا تھوڑی دیر کے بعد یہ قافلہ اندر گیا یزید ملون تخت بنا کر بیٹھا سامنے قیدی کھڑے کیے گئے سب سے آگے سید سجاد ہتھکڑی یا بیڑی یا پہنے ہوئے جناب سکینہ آگے کھڑی یزید کے ملون کی نگاہ جناب سکینہ پر پڑ گئی کیا دیکھا کبھی دہنا پیر اٹھاتی ہے کبھی بایا پیر اٹھاتی ہے کبھی دہنا رکھتی ہے کبھی بایا رکھتی ہے شمر یہ بچی بار بار پیر کی اٹھا رہی ہے اس سے پہلے کہ شمر جواب دیتا سیدہ سجاد نے کہا یزید ایک ہی رسیہ میں سب کو باندھ رکھا جب میں سر کو چکاتا ہوں سکینہ پیر کو رکھتی ہے جب میں سر کو اٹھاتا ہوں سکینہ سر اٹھاتی ہے مجلس تمام ہو گئے ازادہ رو کائز بچی کو آزاد کرو بچی آزاد کی گئی 
سکینہ کو یزین نے قریب بلایا اب دوسری ملاقات قیامت کا جملہ سکینہ کو قریب بلایا ایک تس کو آگے بڑھا دیا تس سے خان پوش ہٹایا سکینہ نے دیکھا میرا بابا کا سر ہے پہلی ملاقات ہوئی تھی جسم تھا مگر بابا کا سر نہیں تھا دوسری ملاقات ہوئی ارے بابا کا سر ہے مگر جسم نہیں چاہا کہ بابا کے سر کو لے لیں ظالم نے تش کو ہٹا لیا نہیں میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا میں دیکھوں گا تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں چلا جائے آخری جملہ دعائے مانگ لینا یزید کے دربار میں باپ اور بیٹی کا انتحان ہو رہا تھا سکینہ نے پھر بھی اممہ کو دیکھا اممہ رباب کو دیکھا ان لوگوں نے اپنی گردن کو ہلا دیا اب سکینہ بابا کے سر کے قریب پہنچی کرتے کے چلے ہوئے دامن کو پھیلا دیا بابا شمر بھرے دربار میں باپ اور بیٹی کی محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا میری آغوش میں آ جاؤ بابا حسین کا سر اٹھا سکینہ کی آغوش میں آ گیا سکینہ نے رخصار رکھ دیا اے میرے بابا یہ کیسی ملاقات پہلی ملاقات اور ان جسم ملا دوسری ملاقات موسیقی السلام علیکم مولا یا غریب الغربہ السلام علیکم مولا الزفاء والفقر السلام علیکم مقیس الشیعت والزوار فی مل جزا السلام علیکم شمز الشمز السلام علیکم نیس النفوس ایو المدفون بارزتو السلام علیکم آبا الاسر علی ابن موسی رحمت اللہ السلام علیکم مولانا صحب الاسر الزمان الامان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیبت الرحمن السلام علیہ وآلہ وسلم سیب الجان اجل اللہ عنہ تعالیٰ فرنج صلی اللہ عنہ تعالیٰ مغز و زور السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرد السور حمد مرد السور کل پڑکر کل من ممنات والمشہدہ ومرمار حانا مانا بنت عزمیر حسن فیروکو حسن صاحب